օրվա մամուլ նամփոփ բարեկամ երկրների հետ շահերը մեզ չպետք է գծեն ծայրահեղությունների մեջ սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ ձայները Ստրասբուրգից Բերմանկը ենթարկվեն ազգային ժողով 250 միլիոն դոլարի նոր պարտքի տակ կնկնենք մտահոգիչ տվյալներ կապված ծնելության հետ Հրապարակ թերթը գրում է բարեկամ երկրների հետ շահերը մեզ չպետք է գծեն ծայրահեղությունների մեջ երեկ ողջ երկիրը հետևում էր եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի աշխատանքներին մեր երկիր այնքան հազվադեպ են այցելում բարձրասիճան հյուրեր որ մենք համակոշադրություն ենք դարձել ուսումնասիրում ենք հյուրերի հակուկապը հետաքրքրում թե ինչ ինքնաթիռներով ու ավտոմեքենաներով ժամանեցին զարմանում ենք թե մի քանի ժամ Երևանում անցկացնելու համար ինչ է ռուսաստանի նախագահ իր անձնական զրահապատ մեքենան բերել շատ ուշադիր զննում ենք հյուրերի դեմքի արտահայտությունները հետևում ենք թե ովում հետ ինչպես ողջագրվեց քանի ռոպե զրուցեց փորձում ենք հասկանալ թե ինչ հարաբերություններ ունեն եատմ երկրների ղեկավարները մեր վարչապետի եւ մեր երկրի նկատմամբ առհասարակ այս հետաքրությունը հաճախ ենթագիտակցության մակարդակում է քանի դժվար է ասել թե մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք նախկին խորհրդային այս երկրներից եւ նրանց ղեկավարներից դժվար է ասել նաեւ թե մեր երկրի արտակին քաղաքական հարաբերությունների հետ կապված մեր անհանգստությունները որքանով են արդարացված եւ բացի ռուսաստանից ու իրանից մյուս երկրների հետ մեզ ինչն է կապում սակայն փաստ է որ երկու երկրների հետ բարի դրացիական հարաբերությունները մեզ օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ են մեկը մեր պատուհանն է դեպի ասիա մյուսի հետ մենք բազում թելերով ենք կապված սկսած մեր հայկական համայնքից վերջացրած արցախի խնդրով ու մեր տարածքում տեղակայված ռազմաբազաներով բայց դա չի նշանակում որ այս կապվածությունն ու շահերը մեզ պետք է գծեն ծայրահեղությունների մեջ մղելով կամ քծնելու կամ ցածրամակարդակ դեմարշներ անելու ռուսաստան պետության դեմ արժանապատիվ կեցվածքն ու ինքնահաստատման պատանեկան փորձերը նույն բանը չեն ժողովուրդ թերթը գրում է սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ ձայները Ստրասբուրգից Բերմանկը ենթարկվեն ազգային ժողով ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի БХК խմբակցության պատգամավորներ Նայրա Զոհրաբյանը Միկայել Մելքոմյանն ու ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը չեն ընդհատրի Ստրասբուրգյան գործողումը նրանք գեղախվ մայրաքաղաքում կմնան մինչև նստաշրջանի ավարտը եւ Երևան կվերադառնան հոկտեմբերի 5-ին իսկ ահա հայկական պատվիրակությունում իշխանական թևը ներկայացնողները ավելի շուտ կվերադառնան որպեսի ամեն կերպ մասնակցեն սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայ Թովմասյանի լիազորություններ դատարեցնելու վերաբերյալ նախագծի քվեարկությանը մեր աղբյուրների փոխանցմամբ եղախվ նիստը չավարտված հանուն քվեարկության առաջիկա օրերին հետ կվերադառնան եղախվ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյան նո իշխանական խմբակցության մյուս բոլոր պատգամավորները Տաթև Հայրապետյանը, Սոս Ավետիսյանը, Վլադիմիր Վարդանյանն ու Հովանես Իգիթյանը։ Այսինքն իշխանությունը նախագծին կողմ քվեարկող իր հինգ ձայները Ստրասբուրգյան խորհրդարանից Բերմանը ենթարկում հայկական խորհրդարան։ Փաստերթը գրում է 250 միլիոն դոլարի նոր պարտքի տակ կնկնենք։ Փաստերթի տեղեկություններով առաջիկայում նախատեսվում է նոր վարկային համաձայնագիր ստորագրել, որը կներառվի բյուջեի սпасարկման համար։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ այս թեմայով նախնական բանակցություններ են տարել փոխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը եւ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Խոսքը մոտ 250 միլիոն դոլար վարկային պայմանագրի մասին է, որը ըստ տեղեկությունը տրամադրելու է վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկը ու բավականի արտոնյալ պայմաններով Արտոնյալը Արտոնյալ սակայն մեր տեղեկություններով նույնիսկ կառավարությունում շատերը զարմացած են որ մշտապես վարկերին դեմ արտահայտվող փաշինյանը պարբերաբար վարկ է վերցնում Ժամանակ թերթը գրում է մտահոգիչ տվյալ ներկապված ծնելության հետ կառավարությունը ներկայացրել է առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելության բարելավման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը այս նախագծում կան մի շարք խիստ մտահոգիչ վիճակագրական տվյալներ մասնավորապես ըստ մակի կանխատեսումների 2024 թվականին հայաստանում կծնվի 25000 երեխա այն դեպքում երբ հիմա ծնվում է 37000 հայաստանում վերարտադրության գործակիցը 1.57 է մինչդեռ պարզ վերարտադրողականության համար անհրաժեշտ է որ այն լինի 2 ամբողջ 1 երկրում արկա է անպտղությամբ տառապող 71528 ամուսնական զույգ անպտուղ ամուսնությունը կազմում է 15 տոկոս ինչը համարվում է ճգնաժամային մտահոգիչ ցուցանիշների ցանկը անհամեմատ մեծ է